স্বাগত ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড বিজনেস 24 এ আপনাদের সাথে আছি আমি সুস্মিতা ফিরদৌসি কৃষি পণ্যের রপ্তানি আয়ে হোঁচট খেলো বাংলাদেশ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো ইপিবি এর প্রকাশিত 2021 22 ও 2022 23 অর্থ বছরের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে শুধু তামাক আর মশলাবাদে প্রায় সব পণ্যে উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে আয়ের পরিমাণ এর জন্য বাড়তি বিমান ভাড়া আর উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধিকে দায়ী করছেন সংশ্লিষ্টরা নাজমুল হুদা সুমনের রিপোর্ট বিগত দিনের সব রেকর্ড ভেঙে 2020-21 অর্থবছর কৃষি পণ্য রপ্তানি করে আয় হয় 102 কোটি ডলার প্রথমবারের মতো এই খাতে বিলিয়নের ঘরে প্রবেশ করে বাংলাদেশ গোটা বিশ্বে করোনা মহামারীর প্রাদুর্ভাব যখন তুঙ্গে ঠিক সেই সময়ে খাতটি যেমন সাফল্য প্রাণের সঞ্চার ঘটায় সংশ্লিষ্ট সবার মনে যার ধারাবাহিকতায় পরের বছর আরো বৃদ্ধি পায় আয়ের পরিধি 2021-22 এ 13 শতাংশ বেড়ে রপ্তানি গিয়ে থাকে 116 কোটিতে তবে হঠাৎ করেই ঘটলো ছন্দপতন 2022-23 অর্থবছর শেষে হিসাব করে দেখা গেল গ্যালোবারের চেয়ে 27 শতাংশ কমে গেছে কৃষি পণ্যের রপ্তানি আয় হয়েছে 84 কোটি ডলার রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর প্রকাশ করা 2021-22 ও 2022-23 অর্থবছরের পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করে দেখা যায় তামাক আর মশলাবাদে প্রায় সব কোটি পণ্যে উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে আয়ের পরিমাণ কেন তৈরি হলো এমন পরিস্থিতির পেছনে অনেক কারণ থাকলেও ব্যবসায়ীরা মূলত দুশ্চেন বিমানের বাড়তি ভাড়া আর পণ্যের অতিরিক্ত দামকে প্রতিবেশি ভারতের থেকে আমরা প্রায় অলমোস্ট 35 টু 40% ভাড়া বেশি দেই একই পণ্য ভারত থেকে যেটা আসছে বাংলাদেশ থেকেও সেটা যাচ্ছে কিন্তু বাংলাদেশের সবজির পণ্যের কস্ট 30 থেকে 35 শতাংশ ওই দেশে গিয়ে বেশি হচ্ছে যার কারণে ইম্পোর্টাররা এটা এটা বাংলাদেশ থেকে ইম্পোর্টটা অন্য দিকে ডাইভার্ট করে নিচ্ছে যদিও বিশেষজ্ঞরা বলছেন এই সংকট স্থায়ী হবে না বেশি দিন তাই ভর্তুকি পূর্ণদনা দিয়ে হলেও ক্রেতা ধরে রাখতে হবে হাতে নয়তো বাজার থেকে হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে প্রবল বাজারকে ধরে রাখার জন্য আমাদের ম্যানেজমেন্ট ইফিসিয়েন্সি পোস্টার বেস প্যাকেজিং এবং এই সব বিষয়গুলো দিয়ে এবং ফ্রেট কস্টটা যদি আমরা কন্ট্রোল করতে পারি বা সরকারের বিশেষ আমাদের নিজস্ব যদি আমাদের বাংলাদেশ বিমান বা এরকম কার্গো ফ্যাসিলিটিস গুলো থাকে তাইলে আমরা ডেস্টিনেশন গুলোতে আমাদের প্রোডাক্ট পৌঁছাতে পারবো বর্তমানে ইউরোপ আমেরিকা সহ বিশ্বের 144 টি দেশে যাচ্ছে দেশের কৃষি পণ্য নাজমুল হুদা সুমন চ্যানেল 24 ঢাকা পুরো দেশকে জিম্মি করে পণ্যের দাম বাড়ান রাজধানীর কারওয়ান বাজারের ব্যবসায়ীরা কাঁচা মরিচের দাম নিয়ন্ত্রণে ব্যবসায়ীদের সাথে বৈঠকে অভিযোগ করেন ভোক্তা জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বলেন নীতি নৈতিকতা মানছেন না ব্যবসায়ীরা তবে যথারীতি অভিযোগ অস্বীকার ব্যবসায়ীদের মুদি থেকে কাঁচা বাজার সবখানেই সস্তি নেই অনেক দিন এর মধ্যেই কাঁচা মরিচের দর ওঠে হাজার টাকা আমদানির পরেও লাগামহীন এই পণ্যটির দাম চিনি আদা রসুন আর আলু বিক্রি হচ্ছে বাড়তি দামে এমন বাস্তবতায় কাজে আসছে না ভোক্তা অধিদপ্তরের অভিযান নিরুপায় ভোক্তার কর্তারা তাই আলোচনায় বসেন ব্যবসায়ীদের সাথে আরো কঠোর থেকে কঠোরতম জায়গায় যাব কারণ এভাবে তো চলতে পারে না আপনারা চারটা পাঁচটা বা দশটা লোক আপনারা সারা বাংলাদেশকে জিম্মি করে ফেলছেন কারণ কারণ বাজার এমন একটা জায়গা যে কারণ বাজারের থেকে শুরু হয়ে যায় এটা কিন্তু সারা বাংলাদেশে এটা প্রভাব পড়ে একটা বাজারের মধ্যে যদি আপনার ইন হয় যেটা দামে আউট হয় যদি তার থেকে দেড় গুণ দুই গুণ দামে তাহলে তো আপনার বাজার কিভাবে আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো নীতি নৈতিকতা মানছেন না ব্যবসায়ীরা এ মন্তব্য করে ক্যাব সাধারণ সম্পাদক মানবিক দিক বিবেচনা করে ব্যবসা করার অনুরোধ জানান আর কঠোর বাজার তদারকির দাবি এবিসিসিআই এর আমাদেরকে কষ্ট দিয়া ভোক্তাদের কষ্ট দিয়া আমরা ব্যবসা করার চেষ্টা করেন আমাদের কাছে আমাদের বিনীত অনুরোধ হবে ক্যাবের পক্ষ থেকে কমপক্ষে আমরা নীতি নৈতিকতার মধ্যে আসেও এই আমরা এই জিনিসগুলোকে মানবিক বিবেচনায় আমরা এইগুলো নিয়ে আসবেন সব সময় বলে ব্যবসায়ীরা অসাধু ব্যবসায়ী কিন্তু এই কিছু ব্যক্তির জন্য যদি এই কারণগুলো আমাদের সকলকে শুনতে হয় এটা মেনে নেওয়া যায় না আমরা মনে করি বাজার মনিটরিংটা আরো কঠোরভাবে করতে বৈঠকে বাড়তি দামে কাঁচা মরিচ বিক্রি করায় স্বপ্ন সুপার সবকে কারণ দর্শানো নোটিস দেয় জাতীয় ভোক্ত অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর মইনুল হাসান চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর ঢাকা
মুদ্রানীতিতে আইএমএফ এর চাপ স্পষ্ট রাজধানীতে এক গোলটেবিল আলোচনায় মন্তব্য করেন অর্থনীতিবিদরা বলেন উচ্চ সুধারের কারণে বাড়বে খেলাপি ঋণ আর বিনিয়োগ কমার শঙ্কা দেখছেন ব্যবসায়ীরা এছাড়া ডলারের বৈষম্যমূলক দর ও জ্বালানি সংকটে ভোগান্তির চিত্র তুলে ধরেন তারা दाड़ेंट डिफिकल्ट परिणत हो सहमत पोषण कर श्व परिक्रम जे संकटगुलो देखें सेगुलो को माथाय रेखे हमार मन केंद्रीय बैंक और सरकार चैलेंजगुलो को बुझवार चेष्टा कर चाले जथेष मजूद और आमदानी के दुष्न व्यवसायी सरकार निर्धारित दाम बसि दाम पा दावी खाद्य मंत्री नौगार आबाद पुकुर हाट मौसम शेष समय धान कना बेचा सरगरम थे न्याज्य दाम पा अभिजोग कृषक कृषक सार कीटनाशक सेच सबकि दाम से तुलन धान दाम पा और चाल आमदानी और मजूद पर्याप्त थकाय धान दर कि कम मन करवसायी धान दाम बस धान दाम न खाद्य मजूद खाद्य मजूद जो बेस घाटती कम घाटती नहीं तो बजार बढ़ार को कारण नहीं तब कृषक धान न्याज्य दाम पा दावी खाद्य मंत्री साढ़े बारो लक्ष मेट्रिक टन चाउल पार्चेस करब ईद आग पर्त अर्थात छब्बीस तारीख पर्त प्रक्रमेंट हो सत लक्ष दस हज़ार मेट्रिक टन एवं धान चार लक्ष टार्गेट आखने धान धान क्या एक लक्ष एक हज़ार मेट्रिक टन द्रव्यमूल्य ऊर्धगति और उत्पादन खरचर साथे सामंजस्य रेखे धान दाम निर्धारण दबी कृषक हारून रशीद चौधरी चैनल टोटी फोर नौगा मासव्यापी स्मार्ट बांगलेश स्मार्ट बैंकिंग कैम्पेन शुरू कर इसलमी बैंक बांगलेश लिमिटेड एवं स्लोगान आगामी एखी 
ইসলামী ব্যাংক টাওয়ারের প্রধান অতিথি হিসেবে ক্যাম্পেইনের উদ্বোধন করেন প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ মনিরুল মাওলা সভাপতিত্ব করেন সহকারী ব্যবস্থাপনা পরিচালক আবুল ফায়েজ মোহাম্মদ কামাল উদ্দিন এছাড়াও প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও নির্বাহীরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে আবারও পিছিয়ে পড়েছে যুক্তরাষ্ট্র সরকারি হিসেবে মাস ব্যবধানে দেশটিতে বেকারত্বের হার কিছুটা কমলেও নামেনি কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে সঠিক নির্দেশনার অভাবে কর্মসংস্থান সৃষ্টি বাধাগ্রস্ত হচ্ছে বলে মনে করেন অর্থনীতিবিদরা গেলো জুনে যুক্তরাষ্ট্রে নতুন কাজে যোগ দিয়েছেন দুই লাখ নয় হাজার মানুষ মাস ভিত্তিক হিসাবে যা গেল দুই বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন দেশটির শ্রম বিভাগের প্রতিবেদনে এই তথ্য জানানো হয় যদিও মাস ব্যবধানে বেকারত্বের হার কমেছে কিছুটা প্রতিবেদনে জানানো হয় মূল্যস্ফীতি ঠেকাতে সুধার বাড়ানোর কারণে কমছে বিনিয়োগ ফলে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে কর্মসংস্থান সৃষ্টি যদিও এর জন্য সঠিক পরিসংখ্যান ও নির্দেশনা না থাকাকেই দায়ী করছেন বাজার বিশ্লেষক ও অর্থনীতিবিদরা কারণে চাকরির বাজারে অস্থিতিশীলতা বিরাজ করছে কর্মসংস্থান তৈরির গতি একেবারেই কমে গেছে এটি অর্থনীতির জন্য মোটেও সুখকর কিছু নয় বরং নিম্নমুখী ধারার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে এদিকে উচ্চ মূল্যস্ফীতির কারণে আয় ব্যয়ের মধ্যে সমন্বয়ে ব্যর্থ চাকরিজীবীরা এ থেকে মুক্তি পেতে কেউ কেউ ব্যবসায়ে ঝুঁকলেও মিলছে না প্রত্যাশিত মুনাফা সর্বোচ্চ ব্যবহার কিংবা কৌশল পরিবর্তন কোন কাজে আসছে না চলতি মাসে যুক্তরাষ্ট্রে কর্মসংস্থান সৃষ্টির হার আরো কমার শঙ্কায় আছেন অর্থনীতিবিদরা ইমাদ বাপ্পি চ্যানেল 24 এই ছিল ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড বিজনেস 24 এর সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে